हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेवेंथ क्लास की बुक स्नैपशॉट्स के फर्स्ट चैप्टर को जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सरोन दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज ये स्टोरी दो गरीब आर्मेनियन बॉयज के बारे में लड़कों के बारे में हु बिलोंग टू ए ट्राइब जो एक ऐसी जाति से एक ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं हुज होल मार्क्स जिनकी पहचान और विशेषता ही क्या है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी विश्वास और ईमानदारी लेट्स रीड द लेसन नाउ वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज एक दिन उन अच्छे पुराने दिनों में वेन आई वॉज नाइन जब मैं नौ साल का था एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस और जो दुनिया थी मेरे लिए हर तरीके से काल्पनिक वैभव से भरी हुई थी एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल और जो मेरी लाइफ थी वो अभी भी डिलाइटफुल एक खुशनुमा एंड मिस्टीरियस ड्रीम थी और एक रहस्यमय सपना थी माई कजन मोराद मेरा कजन जिसका नाम मोराद था हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी जिसे हर किसी के द्वारा सनकी समझा जाता था हु न्यू हिम जो भी उसे जानता था एक्सेप्ट मी मेरे अलावा वो मेरे घर आया चार बजे इन द मॉर्निंग सुबह एंड वॉक मी अप और उसने मुझे जगाया टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम मेरे रूम की विंडो पर टैप करके खटखटा कर अरम ही सेड उसने कहा अरम आई जम्प आउट ऑफ बेड मैं बेड से एकदम बाहर निकल गया एंड लुक आउट ऑफ द विंडो और मैंने विंडो से बाहर देखा आई कुडेंट बिलीव वट आई सा मैं विश्वास नहीं कर सका जो मैंने देखा इट वॉज एंट मॉर्निंग येट अभी सुबह नहीं हुई थी बट इट वॉज समर लेकिन गर्मियों के दिन थे एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड और दिन निकलने में ज्यादा मिनट्स नहीं थे इट वॉज लाइट इनफ और इतनी लाइट थी फॉर मी मेरे लिए टू नो ये जान लेने के लिए आई वॉज नॉट ड्रीमिंग कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. मेरा जो cousin Murad था वो एक बहुत ही सुंदर white घोड़े पर बैठा हुआ था I stuck my head out of the window. मैंने window से अपना सिर बाहर निकाला and rubbed my eyes और अपनी आंखों को मैंने मला Yes, he said. मेरे cousin ने कहा हाँ in Armenian, Armenian language में कहा इट इज ए होर्स ये घोड़ा ही है यू आर नॉट ड्रीमिंग तुम सपना नहीं देख रहे हो मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड जल्दी करो अगर तुम राइड करना चाहते हो घोड़े को दौड़ाना चाहते हो घोड़े को चलाना चाहते हो आई न्यू माई कजन मैं जानता था अपने कजन को मोराद मोराद को एंजॉयड बींग अलाइव वो तो एंजॉय करता था अपने जिंदा होने को ही मोर देन एनी बडी एल्स किसी भी और से ज्यादा किसी भी और इंसान से ज्यादा हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड जो इस दुनिया में आ गया था बाय मिस्टेक गलती से बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव लेकिन आज तो कुछ और ही ज्यादा था कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था इन द फर्स्ट प्लेस सबसे पहले तो बात ये थी माय अर्लीस्ट मेमोरीज जो मेरी शुरू की यादें थी हैड बीन द मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस वो यादें थी घोड़ों की एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स और जो मेरी पहली डिजायर थी इच्छा थी हैड बीन लॉन्गिंग टू राइट वो इच्छा थी घोड़े को राइड करने की दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट ये बहुत ही अच्छा हिस्सा था मेरी यादों का इन द सेकेंड प्लेस लेकिन दूसरी बात ये भी थी वी वर पुअर हम गरीब थे दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी और ये वो हिस्सा था जो मुझे परमिशन नहीं देता था टू बिलीव कि मैं विश्वास करूं वट आई सॉ जो मैंने देखा था वी वर पुअर हम गरीब थे वी हैड नो मनी हमारे पास कोई पैसा नहीं था Our whole tribe was poverty stricken. हमारी पूरी जाति पूरा कबीला गरीबी से ग्रस्त था Every branch of the Garoglalian family, Garoglalian family की हर शाखा was living in the most amazing and comical poverty in the world. वो रह रही थी बड़ी ही हैरान कर देने वाली और हास्यप्रद गरीबी में रह रही थी इस दुनिया में Nobody could understand where we ever got money enough. किसी को ये बात भी समझ नहीं आती थी कि हमारे पास इतने पर्याप्त पैसे कहां से आते थे टू कीप अस विद फूड इन आर बैलेंस कि हम अपने पेट में खाना डाल सकें नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली जो बूढ़े आदमी थे फैमिली के वो भी नहीं समझ पाते थे 
मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी दो हालांकि वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी हम फेमस थे अपनी ईमानदारी के लिए वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी हम फेमस थे अपनी ईमानदारी के लिए फॉर समथिंग लाइक इलेवन सेंचुरीज हम ग्यारह शताब्दियों से इलेवन सेंचुरीज से फेमस थे इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दीस्ट फैमिली जब हम सबसे धनवान फैमिली हुआ करते थे इन वट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड जिस दुनिया में हम रहते थे वी वर प्राउड फर्स्ट हमें अपने पर गर्व पहले था ऑनेस्ट नेक्स्ट ईमानदार हम नेक्स्ट थे एंड आफ्टर दैट और उसके बाद वी बिलीव्ड हम विश्वास करते थे इन राइट एंड रॉन्ग कि क्या सही है और क्या गलत है नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी हमारे में से कोई भी किसी का फायदा भी नहीं उठाता था इन द वर्ल्ड इस दुनिया में लेट अलोन स्टील चोरी की तो बात ही छोड़ दो कॉन्सिक्वेंटली उसी का नतीजा था इवन दो आई कुड सी हालांकि मैं देख सकता था द होर्स घोड़े को सो so मैग्निफिसेंट इतना शानदार इवन दो आई कुड स्मेल इट हालांकि मैं घोड़े को स्मेल कर सकता था सो so लवली इतना प्यारा इवन दो आई कुड हियर इट हालांकि मैं उसको सुन सकता था ब्रीदिंग सांस लेते हुए सो एक्साइटिंग आई कुडेंट बिलीव लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता था द होर्स हैड एनी थिंग टू डू विद माई कजन की घोड़े का कुछ लेना देना है मेरे कजन मोराद के साथ और विद मी या मेरे साथ और विद एनी अदर मेंबर्स या फिर किसी भी और मेंबर के साथ ऑफ आर फैमिली हमारी फैमिली के अस्लीप और अवेक सोया हूं या जागा हूं बिकॉज आई न्यू मुझे पता था माई कजन मोराद कूडेंट हैव बोर्ड द होर्स जो मेरा कजन मोराद है वो घोड़े को खरीद नहीं सकता था एंड इफ ही कूडेंट हैव बोट इट अगर वो खरीद नहीं सकता था ही मस्ट हैव स्टोलन इट उसने पक्का ये घोड़ा चुराया था एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव और मैंने मना कर दिया विश्वास करने से ही हैड स्टोलन इट कि उसने ये घोड़ा चुराया था नो मेंबर ऑफ द गरो ग्लेलियन फैमिली कोई भी मेंबर हमारी जाति का कुड बी ए थीफ चोर नहीं हो सकता था आई स्टेट फर्स्ट एट माई कजन पहले मैं घूरता रहा अपने कजन को एंड देन एट द होर्स तब मैंने घोड़े को देखा देर वॉज ए पायस स्टिलनेस एक पवित्र सी शांति चुप्पी सी आ गई एंड ह्यूमर और मजाक सा आ गया इन ईच ऑफ देम दोनों के बीच में विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एक तरफ तो मैं खुश था एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी और दूसरी तरफ से मुझे डर भी लग रहा था मोराद आई सेट मैंने उसे पुकारा मोराद वेर डिड यू स्टील दिस होर्स तुमने ये घोड़ा कहां से चुराया लीप आउट ऑफ द विंडो विंडो से बाहर जंप लगा दो ही सेट उसने कहा इफ यू वॉन्ट टू राइड अगर तुम इस घोड़े को चलाना चाहते हो इट वॉज ट्रू ये बात सच थी देन तब ही हैड स्टोलन द होर्स उसने इस घोड़े को चुराया था देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट इस बारे में तो अब कोई सवाल ही नहीं था He had come to invite me. वो मुझे इन्वाइट करने आया था टू राइड और नॉट कि मैं घोड़े को राइड करना चाहता हूं या नहीं एज आई चोज जैसा मैं चुनू वेल इट सीम टू मी उस समय मुझे ऐसा लगा स्टीलिंग ए होर्स फॉर ए राइड कि घोड़े को चुरा लेना राइड करने के लिए दौड़ाने के लिए चलाने के लिए वॉज नॉट द सेम थिंग वो सेम थिंग नहीं होती एज स्टीलिंग समथिंग एल्स जैसे कि कोई और चीज को चुरा लेना सच एज मनी जैसे कि पैसे For all I knew, क्योंकि मैं जानता था मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल शायद ये चोरी होती ही नहीं इफ यू वर क्रेजी अबाउट अगर तुम अगर तुम्हारे अंदर पागलपन हो अबाउट हॉर्सेस घोड़ों के बारे में द वे माई कजन मोराद एंड आई वर जिस तरीके से मेरे कजन और मुझे था वो पागलपन इट वॉज नॉट स्टीलिंग तब ये चोरी नहीं थी इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग ये तब तक चोरी नहीं बनेगी अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स जब तक कि हम घोड़े को ऑफर नहीं करते बेचने के लिए विच ऑफ कोर्स जो पक्का था आई न्यू मुझे पता था वी वुड नेवर डू हम ऐसा कभी नहीं करेंगे लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ मुझे कुछ कपड़े पहनने दो आई सेड मैंने कहा मुराद को ऑल राइट ठीक है ही सेड उसने कहा बट हरी लेकिन जल्दी करो आई लिव इन टू माई क्लोज मैंने अपने कपड़ों में जैसे जम्प सा लगा दिया मतलब मैंने फटाफट कपड़े पहने आई जम्प डाउन to the yard maine fir jump lagaya aangan mein from the window window se and leaped up on to the horse aur jump laga kar main ghode par baith gaya behind my cousin murad apne cousin murad ke piche that year us saal we lived at the edge of the town hum ek town ke kinare par rehte the on walnut avenue us jagah ka naam tha walnut avenue 
बिहाइंड आर हाउस हमारे घर के पीछे वाज द कंट्री एक देहाती एरिया था वाइन यार्ड्स वहां पे अंगूरों के बगीचे थे और चार्ट्स और दूसरे बगीचे थे इरिगेशन डिचेस थे सिंचाई के वो जो गड्ढे हो रखे होते हैं वो थे एंड कंट्री रोड्स और देहात का रोड था इन लेस देन थ्री मिनट्स तीन मिनट से भी कम टाइम में वी वर ओन हम कहां पर पहुंच गए ओलिव एवेन्यू पर पहुंच गए एंड देन द होर्स बिगेन टू ट्रोट और तब घोड़े ने भागना शुरू कर दिया द एयर वॉज न्यू हवा जो थी नई थी एंड लवली प्यारी थी टू ब्रीद सांस लेने के लिए द फील ऑफ द होर्स रनिंग जो फील थी घोड़े के भागने की वॉज वंडरफुल वो बड़ी ही शानदार थी माई कजन मोराद मेरा कजन मोराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजियस मेंबर जिसे सनकी मेंबर में से एक समझा जाता था हमारी फैमिली का बिगेन टू सिंग उसने गाना गाना शुरू कर दिया आई I मीन mean, मेरा मतलब है ही बिगेन टू रोर उसने दहाड़ना शुरू कर दिया एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्टिक इन इट समवेयर हर फैमिली में कोई सन की प्रवृत्ति होती है कहीं ना कहीं एंड माई कजन मोराद और जो मेरा कजन मोराद था वॉज कंसिडर्ड उसे क्या माना जाता था द नेचुरल डिसेंडेंट उसे प्राकृतिक वंशज माना जाता था ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक उस सन की प्रवृत्ति का इन आर ट्राइब हमारे कबीले में बिफोर हिम उससे पहले वाज आर अंकल वो हमारे एक अंकल थे खोसरो जो सन की थे एन एनॉर्मस मैन एक बड़े से आदमी विद ए पावरफुल हेड पावरफुल सिर के साथ ऑफ ब्लैक हेयर काले बालों वाले एंड द लार्जेस्ट मुस्टाच और उनकी सबसे बड़ी मूछे थी इन द सेंट जोक्विन वैली सेंट जोक्विन घाटी में ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर वो आदमी इतने गुस्से वाले थे सो इरिटेबल इतने चिड़चिड़े थे सो इमपेशेंट उनके अंदर धीरज बिल्कुल भी नहीं था दैट ही स्टॉप एनी वन वो किसी को भी रोक देते थे फ्रॉम टॉकिंग बातें करने से बाय रोरिंग जोर से दहाड़ कर कहा करते थे इट इज नो हार्म कोई नुकसान नहीं है पे नो अटेंशन टू इट इस तरफ ध्यान मत दे दैट वॉज ऑल यही था नो मैटर वट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई किस भी बारे में बात कर रहा होता था वंस इट वॉज हिज ओन सन एक बार तो क्या हुआ उनका अपना बेटा अरक रनिंग एट ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप एट ब्लॉक्स से दूर भागता हुआ आया एक बार्बर की शॉप पर नाई की दुकान पर वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टाच ट्रिम जहां पर उसके फादर अपनी मूछों को थोड़ा ट्रिम करवा रहे थे ठीक करवा रहे थे To tell him that their house was on fire, उन्हें बताने के लिए आया कि उनके घर को आग लग गई है This man खोसरो ये जो आदमी खोसरो था set up in the chair, वो बैठा रहा chair में and रोड और जोर से दहाड़ा It is no harm, कोई नुकसान नहीं है pay no attention to it, इसकी तरफ ध्यान मत दो The barber said, नाई ने कहा but the boy says, boy ये कह रहा है your house is on fire, कि तुम्हारे घर को आग लग गई है So खोसरो रोड फिर खोसरो जोर से दहाड़ा इनफ बहुत हो गया इट इज नो हार्म कोई नुकसान नहीं है आई से मैं कहता हूं ना माय कजन मोराद वाज कंसीडर्ड मेरा जो कजन मोराद था उसे माना जाता था द नेचुरल डिसेंडेंट कि वो नेचुरल वंशज है ऑफ दिस मैन इस आदमी का ऑल दो मोराद फादर हालांकि जो मोराद के फादर थे वाज जोराब उनका नाम जोराब था हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स वो एक व्यवहारिक आदमी थे और कुछ नहीं That's how it was in our tribe. ऐसा ही था हमारी जाति में A man could be the father of his son's flesh. एक मैन फादर तो हो सकता है अपने बेटे के शरीर का but that didn't mean. लेकिन उसका मतलब यह नहीं था that he was also the father of his spirit. कि वो फादर था उसके स्वभाव का भी The distribution of the various kinds of spirits of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. जो बंटवारा था अलग अलग तरीके के स्वभाव का मिजाज का हमारी जाति के शुरुआत से ही वो मनमोजी तरीके से रहा था और बेडंगा रहा था वी रोड एंड माई कजन मोराद सेंग हम घोड़े पर सवारी कर रहे थे और जो मेरा कजन मोराद था वो गाना गा रहा था फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री हम अभी भी अपने पुराने देहाती एरिया में थे जहां At least according to some of our neighbors, जो हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार we belong, जिस एरिया से हम संबंध रखते थे We let the horse run, हमने घोड़े को भागने दिया as long as it felt like running, जब तक उसका मन किया भागने का 
एट लास्ट माई कजन मोराद सेड आखिरकार मेरे कजन मोराद ने कहा गेट डाउन नीचे उतर जाओ आई वॉन्ट टू राइड अलोन मैं अकेला चलाना चाहता हूँ विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्ट मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले चलाने दोगे घोड़े को अकेले राइड करने दोगे दिस इज अप टू द हॉर्स ये तो घोड़े पर है माई कजन सेट मेरे कजन ने कहा गेट डाउन उतर जाओ द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेट मैंने कहा घोड़ा मुझे राइड करने देगा वी शेल सी हम देखेंगे ही सेट उसने कहा डोंट फॉर गेट भूलना मत दैट आई हैव ए वे विद अ हॉर्स मेरा तो अपना एक तरीका है घोड़ों के साथ वेल आई सेट मैंने कहा एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स तुम्हारा तरीका है घोड़ों के साथ आई हैव ऑल्सो मेरा भी है फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी तुम्हारी सेफ्टी की खातिर तुम्हारी सुरक्षा की खातिर ही सेड लेट अस होप सो ऐसी उम्मीद करते हैं गेट डाउन नीचे उतर जाओ ऑल राइट आई सेड मैंने कहा ठीक है बट रिमेंबर लेकिन याद रखना यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई राइड एलोन तुम मुझे ट्राई करने दोगे घोड़े को अकेले राइड करने के लिए आई गोट डाउन मैं नीचे उतर गया एंड माई कजन मोराद किक और जो मेरा कजन मोराद था उसने किक लगाई पैर मारे इस हील अपनी हील को मारा इन टू दॉर्स घोड़े में एंड शाउटेड और जोर से चिल्लाया वजीरे रन भागो द हॉर्स टू डोनेट हिंड लेग्स जो घोड़ा था अपनी पीछे वाली टांगों पर खड़ा हो गया स्नोटेड उसने आवाज निकाली एंड बस्ट इन टू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड और वो भाग पड़ा एक बहुत ज्यादा स्पीड में दैट वॉज लवलियस्ट थिंग वो बहुत ही प्यारी चीज थी आई हैड एवर सीन जो मैंने कभी देखी थी माई कजन मोराद रेस द हॉर्स एक्रोस अ फील्ड मेरा जो कजन मोराद था वो घोड़े को भगा कर ले गया फील्ड में ऑफ ड्राई ग्रास सूखी घास वाली फील्ड में टू एन इरीगेशन डिच फिर वो इरीगेशन जो सिंचाई के नाले थे उस तरफ ले गया क्रॉस द डिच उसने डिच को क्रॉस किया नालों को क्रॉस किया ऑन द हॉर्स घोड़े पर एंड फाइव मिनट्स लेटर और पांच मिनट बाद रिटर्न वो वापिस आया ड्रिपिंग वेट बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ गीला हो रहा था द सन वॉज कमिंग अप सूरज निकल रहा था नाउ इट इज माई टर्न टू राइड आई सेट मैंने कहा मेरी बारी है राइड करने की माई कजन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स मेरा कजन मुराद घोड़े से नीचे उतर गया राइड ही सेट उसने कहा राइड करो आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स मैं जंप लगाकर घोड़े की बैक पर बैठ गया पीठ पर बैठ गया एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल और एक क्षण के लिए बहुत ही बड़े डर की मैं कल्पना करने लगा The horse did not move, लेकिन घोड़ा वहां से मूव ही नहीं हुआ वहां से हिला ही नहीं किक इन टू इज मसल्स उसकी मसल्स में किक करो माई कजन मोराद सेट मेरे कजन मोराद ने कहा वट आर यू वेटिंग फॉर तुम किसका इंतजार कर रहे हो वी हैव गोट टू टेक इम बैक हमने घोड़े को वापस लेकर जाना है बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट इससे पहले की दुनिया में सब लोग उठ जाए आई किक इन टू द मसल्स मैंने मसल्स में किक लगाई ऑफ द हॉर्स घोड़े के वंस अगेन इट रियड एक बार फिर ये पीछे हुआ एंड स्नोटेड और इसने आवाज निकाली देन इट बिगेन टू रन तब इसने भागना शुरू कर दिया आई डिडेंट नो वॉट टू डू मुझे नहीं समझ आया क्या करना था इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच फील्ड में भागने के बजाय इरीगेशन डिच की तरफ द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द विनियड ऑफ डिक्रान हेलाबियन वो डिक्रान हेलाबियन के अंगूरों के बाग की तरफ भागने लग गया वेयर इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स वहां पर उसने जंप लगाना शुरू कर दिया वाइन्स के ऊपर द हॉर्स लीप ओवर सेवन वाइन्स जो घोड़ा था उसने जंप लगाया सात अंगूरों की बेलों पर बिफोर आई फेल मेरे गिरने से पहले देन इट कंटिन्यूड रनिंग उसके बाद घोड़ा भागता रहा माई कजन मोराद केम रनिंग डाउन द रोड मेरा कजन मोराद रोड पर भागता हुआ आया और उसने क्या कहा आई एम नॉट वरिड अबाउट यू मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है ही शाउटेड वो चिल्लाया वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स हमने उस घोड़े को पकड़ना है यू गो दिस वे तुम इस तरफ जाओ एंड आई विल गो दिस वे और मैं इस तरफ जाऊंगा इफ यू कम अपन हिम अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाए बी काइंडली आई विल बी नियर मैं नजदीक ही होऊंगा आई कंटिन्यू डाउन द रोड मैं रोड पर कंटिन्यू भागता रहा एंड माई कजन मोराद और जो मेरा कजन मोराद था वेंट अक्रॉस द फील्ड वो फील्ड की तरफ चला गया Towards the irrigation ditch, जहां पर सिंचाई के डिच थे नाले थे इट टुक इम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स उसे आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढने में एंड ब्रिंग इम बैक और उसे वापस लाने में ऑल राइट ठीक है ही सेड उसने कहा जंप ऑन जंप लगा दो द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ पूरी दुनिया अब जाग गई है वट विल वी डू अब हम क्या करेंगे आई सेड मैंने कहा वेल ही सेड उसने कहा वी विल 
इधर टेक हिम बैक या तो हम इसे वापस ले जाएंगे और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग या फिर इसे कल सुबह तक कहीं छुपा देंगे ही डिडेंट साउंड वरिड वो बिल्कुल भी चिंता में नहीं था एंड आई न्यू और मुझे पता था ही वुड हाइड हिम कि वो घोड़े को छुपाएगा एंड नॉट टेक हिम बैक और उसे वापस नहीं ले जाएगा नॉट फॉर ए वाइल अभी तो नहीं ले जाएगा एट एनी रेट किसी भी कीमत पर वेयर विल वी हाइड हिम हम इस घोड़े को कहा छुपाएंगे आई सेट मैंने कहा आई नो ए प्लेस ही सेट मुराद ने कहा मुझे जगह का पता है हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टिल दिस होर्स कितना टाइम पहले तुमने ये घोड़ा चुराया आई सेट मैंने कहा इट सडनली डॉन ऑन मी ये अचानक मुझे ये बात समझ में आई डेट ही हैड बिन टेकिंग दिस अर्ली राइड्स कि वो ये जो अर्ली राइड्स है जो सुबह सुबह घोड़े को चला रहा है फॉर सम टाइम वो कुछ समय से चला रहा है एंड हैड कम फॉर मी और मेरे लिए आया था दिस मॉर्निंग आज सुबह ओनली सिर्फ बिकॉज ही न्यू क्योंकि उसे पता था हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड कि मेरी कितनी इच्छा है घोड़ों को राइड करने की घोड़ों को दौड़ाने की हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स किसने कहा घोड़े को चुराने के बारे में ही सेड मुराद ने कहा एनी हाउ आई सेड मैंने कहा हाउ लॉन्ग ए गो डिड यू बिगिन राइडिंग कितना टाइम पहले तुमने घोड़े को राइड करना शुरू किया एवरी मॉर्निंग हर सुबह नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग आज सुबह से पहले नहीं ही सेड उसने कहा आर यू टेलिंग द ट्रूथ क्या तुम सच बोल रहे हो आई सेड मैंने कहा Of course not, बिल्कुल नहीं He said, उसने कहा But if we are found out, लेकिन अगर हमारे बारे में पता चल जाता है that's what you are to say, यही तुमने कहना है I don't want both of us to be liars, मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई झूठा समझे All you know is, तुम्हें इतना ही पता है कि that we started riding this morning, हमने घोड़े को राइड करना शुरू किया दौड़ाना शुरू किया आज सुबह से ही All right, ठीक है मैंने कहा He walked the horse. वो घोड़े को ले गया क्वाइटली चुपचाप टू द बॉन ऑफ एक ऐसे खलियान में जो डिजर्टेड वाइन था जो एक वीरान अंगूरों का बाड़ा था विच एट वन टाइम जो कभी हैड बीन द प्राइड ऑफ जो गर्व हुआ करता था एक फार्मर का नेम्ड और उस फार्मर का नाम था फेटवेजियान देर वर सम ओट्स वहां पे कुछ जई पड़ी हुई थी एंड ड्राई अल्फल्फा इन द बान और खलियान में कुछ सूखा हुआ अल्फल्फा का घास पड़ा हुआ था वी बिगेन वॉकिंग होम हमने घर चलना शुरू कर दिया इट वॉज नॉट इजी ये आसान नहीं था ही सेड उसने कहा टू गेट द होर्स टू बिहेव सो नाइसली घोड़े से इतना अच्छा बिहेव करवाना एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड शुरुआत में तो ये घोड़ा इधर उधर भागना चाहता था वाइल्ड भागना चाहता था बट एज आई टोल्ड यू जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है आई हैव ए वे विद ए होर्स मुझे तो घोड़ों से निपटना आता है आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग अब मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ आई वॉन्ट इट टू डू जो मैं चाहता हूँ ये करे हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी घोड़े मुझे समझते हैं हाउ डू यू डू इट तुम ये कैसे करते हो आई सेड मैंने कहा आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स मेरी घोड़े के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है एक समझौता है ही सेड उसने कहा यस ठीक है बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग लेकिन किस तरीके का समझौता आई सेड मैंने कहा ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन एक बिल्कुल साधारण सिंपल और ईमानदारी वाला ही सेड उसने कहा वेल आई सेड मैंने कहा आई विश आई न्यू काश मुझे भी पता होता हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट ऐसे समझौते में कैसे पहुंचना है विद ए होर्स घोड़े के साथ यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय तुम अभी एक छोटे लड़के हो ही सेड उसने कहा वेन यू गेट टू बी थर्टीन जब तुम तेरह साल के हो जाओगे यू विल नो हाउ टू डू इट तुम्हें पता चल जाएगा ये कैसे करना है I went home, मैं घर चला गया एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट और एक अच्छा ब्रेकफास्ट लिया दैट आफ्टरनून उस दोपहर के बाद माई अंकल खोसरोफ केम टू आर हाउस मेरे जो अंकल खोसरोफ थे वो हमारे घर आए फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स कॉफी के लिए और सिगरेट के लिए ही सेट इन द पार्लर वो बैठक में बैठ गए सिपिंग कॉफी को सिप करते हुए पीते हुए एंड स्मोकिंग और स्मोक करते हुए एंड रिमेम्बरिंग और याद करते हुए द ओल्ड कंट्री अपने पुरानी कंट्री को देन एन अदर विजिटर अराइव उसके बाद एक और विजिटर आया ए फार्मर एक किसान नेम्ड जोन बायरो जिसका नाम जोन बायरो था एन ऑस्ट्रियन वो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था हु आउट ऑफ लोनलीनेस जिसने अकेलेपन के कारण हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियंस उसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था माई मदर प्रोड द लोनली विजिटर मेरी माँ उस विजिटर के लिए कॉफी लेकर आई एंड टोबैको और टोबैको लेकर आई 
एंड ही रोल्ड ए सिगरेट और उसने रोल करके एक सिगरेट बनाई एंड सिप एंड स्मोक और वो कॉफी पीने लगा और स्मोक करने लगा एंड देन एट लास्ट और फिर आखिरकार साइंग सैडली उदासी से गहरी सांस लेते हुए ही सैड उसने कहा माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चुरा लिया गया था स्टिल गोन अभी भी मिसिंग है अभी भी मिला नहीं है आई कांट अंडरस्टैंड इट मुझे ये समझ नहीं आता माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड मेरे अंकल खोसरो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए एंड शॉकेड और चिल्लाए इट इज नो हार्म कोई नुकसान नहीं है वट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स एक घोड़े का नुकसान होता ही क्या है वी आर लोस्ट क्या हम सबने नहीं खो दी द होमलैंड अपनी जमीने वट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स ये घोड़े पर क्या रो रहे हो दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ये तुम्हारे लिए ठीक होगा ए सिटी ड्वेलर एक शहर में रहने वाले के लिए टू से कहना जोन बायरो सेट जोन बायरो बोला बट वट ऑफ माई सरी लेकिन मेरी बग्गी का क्या होगा वट गुड इज दिस सरी एक बग्गी का क्या फायदा विदाउट ए हॉर्स घोड़े के बिना पे नो अटेंशन टू इट इस तरफ ध्यान मत दो माई अंकल खोसर ऑफ रोड मेरे अंकल खोसर ऑफ जोर से दहाड़े चिल्लाए आई वॉक टेन माइल्स टू गेट हेयर मैं दस माइल चल कर आया हूँ यहाँ पहुंचने के लिए जोन बायरो सेट जोन बायरो ने कहा यू हैव लेग्स तुम्हारे पास टांगे हैं माई अंकल खोसर ऑफ शाउटेड मेरे अंकल खोसर ऑफ चिल्लाए माई लेफ्ट लेग्स पेन मेरी जो लेफ्ट की जो टांग है उसमें दर्द होता है द फार्मर सेट फार्मर ने कहा पे नो अटेंशन टू इट इस तरफ ध्यान मत दो माई अंकल खोसर ऑफ रोड मेरे अंकल खोसर ऑफ जोर से चिल्लाए दैट हॉर्स कोस्ट में सिक्सटी डॉलर उस घोड़े की कीमत मुझे सिक्सटी डॉलर पड़ी द फार्मर सेट फार्मर ने कहा आई स्पिट ऑन मनी मैं पैसे पर थूकता हूँ माई अंकल खोसर ऑफ सेट मेरे अंकल खोसर ऑफ ने कहा ही गोट अप मेरे अंकल उठे एंड स्टॉक आउट ऑफ द हाउस और घर से अकड़ कर बाहर निकले स्लैमिंग द स्क्रीन डोर जो डोर था उसको पटकते हुए माई मदर एक्सप्लेन मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया ही हैज ए जेंटल हार्ट उनका दिल नर्म है शी सेट उसने कहा इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक सिंपल बात यह है कि उन्हें घर की याद आती है एंड सच ए लार्ज मैन और इतने बड़े आदमी हैं द फार्मर वेंट अवे जो फार्मर था वो वहां से चला गया एंड आई रेन ओवर टू माई कजन और मैं भाग कर अपने कजन के पास गया मुराद हाउस मुराद के घर में ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री वो एक पीच के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग और कोशिश कर रहा था रिपेयर करने की एक चोट लगे हुए पंख को ऑफ ए यंग रोबिन एक छोटे से रोबिन पक्षी के पंख को Which could not fly, जो उड़ नहीं सकता था He was talking to the bird, वो bird से बातें कर रहा था What is it? He said, उसने कहा क्या है The farmer, John Byro, I said, मैंने कहा He visited our house, वो हमारे घर में आया था He wants his horse, उसे अपना घोड़ा चाहिए You have had it a month, तुम्हारे पास एक महीने से है I want you to promise, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे से वादा करो Not to take it back, इसे वापस नहीं ले जाओगे Until I learn to ride, जब तक कि मैं राइड करना ना सीख जाऊं इट विल टेक यू अयर तुम्हें तो एक साल लगेगा टू लर्न टू राइड राइड करना सीखने के लिए माई कजन मोराज सेट मेरे कजन मोराद ने कहा वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर आई सेट क्या हम घोड़े को एक साल रख सकते हैं माई कजन मोराद लीप टू इज फीट वो एकदम खड़ा हो गया वट क्या ही रोड वो चिल्लाया आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गर ग्लोलियन फैमिली टू स्टील क्या तुम गर ग्लोलियन फैमिली के मेंबर को इनवाइट कर रहे हो कह रहे हो चोरी करने के लिए द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर घोड़ा तो पक्का ही वापस जाएगा अपने सही मालिक के पास वेन कब मैंने कहा इन सिक्स मंथ्स एट द लीस्ट कम से कम छह महीने में ही सेड उसने कहा ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर उसने बर्ड को हवा में फेंक दिया द बर्ड ट्राइड हार्ड बर्ड ने पूरी कोशिश की ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस लगभग दो बार गिर गई बट एट लास्ट फ्लू अवे लेकिन आखिरकार वो पक्षी उड़ गया हाई ओपर एंड स्ट्रेट और सीधा अर्ली एवरी मॉर्निंग जल्दी रोज सुबह फॉर टू वीक्स दो हफ्तों तक माय कजन मुराद एंड आई मेरा कजन मुराद और मैं टुक द हॉर्स घोड़े को ले जाते थे आउट ऑफ द बान उस खलिंग से ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड वो जो वीरान अंगूरों का बाड़ा था वेयर वी वर हाइडिंग इट जहां पर हम इसको छुपा रहे थे एंड रोड इट और फिर चलाते थे एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स और हर सुबह क्या होता था वो घोड़ा वेन इट वॉज माई टर्न जब मेरी टर्न होती थी टू राइड एलोन अकेला चलाने की लिप्ट ओवर वो जंप लगाता था ग्रेप वाइन्स के ऊपर अंगूरों के बेल के ऊपर 
एंड स्मॉल ट्रीज और छोटे पेड़ों के ऊपर एंड थ्रू मी और मुझे फेंक देता था एंड रैन अवे और भाग जाता था नेवर फिर भी आई होप इन टाइम टू लर्न मैंने उम्मीद की कि टाइम से मैं सीख जाऊंगा राइड करना द वे उसी तरीके से माई कजन मोराद रोड जिस तरीके से मेरा कजन उस घोड़े को राइड किया करता था वन मॉर्निंग ऑन द वे एक सुबह जब हम रास्ते में थे टू फेटविजियन डिजर्टेड वाइन यार्ड उस किसान फेटविजियन के वीरान अंगूरों के बाड़े की तरफ वी रैन इन टू द फार्मर हमें सामने से कौन मिल गया फार्मर जोन बायरो Who was on his way to town? जो टाउन के रास्ते पर था टाउन जा रहा था लेट मी डू द टॉकिंग मुझे इससे बात करने दो माई कजन मोराज सेट मेरे कजन मोराद ने कहा आई हैव ए वे विद फार्मर्स मुझे किसानों के साथ निपटना आता है गुड मॉर्निंग जोन बैरो माई कजन मोराज सेट मेरे कजन मोराद ने उसको गुड मॉर्निंग बोला किसान को जोन बैरो को द फार्मर स्टडीड द होर्स इगरली जो फार्मर था वो जांच करने लग गया घोड़े को बड़ी उत्सुकता से गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स के बेटो ही सैड उसने कहा वट इज द नेम ऑफ योर होर्स तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है माई हार्ट मेरा दिल माई कजन मोराज सेड इन आर्मेनियन मेरे कजन ने कहा आर्मेनियन लैंग्वेज में ए लवली नेम बड़ा ही प्यारा नेम है जोन बैरो सेड जोन बैरो ने कहा फॉर ए लवली होर्स एक प्यारे होर्स के लिए आई कुड स्वेर इट मैं कसम खा सकता हूँ इट इज द होर्स ये वही घोड़ा है दैट वॉज स्टोलन जो चुरा लिया गया था फ्रॉम मी मेरे से मेनी वीक्स एगो काफी हफ्ते पहले मे आई लुक इन टू इज माउथ क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ ऑफकोर्स बिल्कुल मोराद सेड मोराद ने कहा द फार्मर लुक इन टू द माउथ ऑफ द होर्स जो फार्मर था उसने घोड़े के मुंह में देखा टूथ फॉर टूथ एक एक दांत को देखा ई सेड फिर उसने कहा आई वुड स्वेयर मैं कसम खाता हूँ इट इज माई होर्स ये मेरा घोड़ा है इफ आई डिडेंट नो यूर पेरेंट्स अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता तब द फेम ऑफ योर फैमिली जो प्रसिद्धि है तुम्हारी फैमिली की फॉर ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए इज वेल नोन टू मी वो मुझे अच्छी तरीके से पता है येट द होर्स इज द ट्विन ऑफ माई होर्स और ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव इज आइस एक शक्की आदमी अपनी आंखों पर विश्वास करेगा इंस्टेड ऑफ इज हार्ट अपने दिल के बजाय गुड डे माई यंग फ्रेंड्स किसान ने बोला गुड डे माई यंग फ्रेंड्स गुड डे जॉन बायरो माई कजन मोराज सेड मेरे कजन ने उसे जवाब दिया गुड डे अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग जल्दी अगली सुबह वी टुक द होर्स टू जोन बायरोस वाइन यार्ड हम घोड़े को ले गए जोन बायरो के अंगूरों के बाड़े की तरफ एंड पुट इट इन द बांध और बांध में हमने खलियान में उसे बांध दिया द डॉग्स जो कुछ कुत्ते थे फॉलोडस वो हमारे पीछा करने लगे विदाउट मेकिंग ए साउंड बिना कोई शोर किए हुए द डोग्स कुत्ते हैं आई विस्पेक्ट टू माई कजन मोराद मैंने अपने कजन मोराद से कहा आई थोट दे वुड बाक मैंने सोचा वो भोंकेंगे दे वुड वे भोंकेंगे एट समबडी एल्स किसी और पर ही सैड उसने कहा आई हैव ए वे विद डॉग्स मुझे डॉग से निपटना आता है माई कजन मोराद पुट इज आम मेरे कजन मोराद ने अपनी बाजू रखी अराउंड द हॉर्स घोड़े के ऊपर प्रेस्ट हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज अपने नोज को दबाया घोड़े के नोज में पैटेड इट इसे थपथपाया एंड देन वी वेंट अवे और फिर हम वहां से चले गए दैट आफ्टरनून उस दोपहर के बाद जोन बायरो केम टू आर हाउस जोन बायरो हमारे घर आया इन इस सरी अपनी बग्गी में एंड शोड माय मदर और उसने मेरी माँ को दिखाया द फोर्स वो घोड़ा दैट हैड बिन स्टोलन जिसे चुरा लिया गया था और फिर वापिस कर दिया गया था आई डोंट नो वट टू थिंक मुझे नहीं पता क्या सोचना है ही सैड उसने कहा द होर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर घोड़ा पहले से ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है मजबूत हो गया है बेटर टेम्पर टू उसका स्वभाव भी अच्छा हो गया है आई थैंक गॉड मैं भगवान का थैंक करता हूँ माई अंकल खोश रो मेरे अंकल खोश रो हु वॉज इन द पार्लर जो बैठक में थे बिकेम इरिटेटेड वो फिर चिड़चिड़े हो गए एंड शाउटेड और चिल्लाए क्वाइट मैन क्वाइट चुप हो जाओ मैन चुप हो जाओ योर होर्स हैज बिन रिटर्न तुम्हारा घोड़ा वापिस कर दिया गया है पे नो अटेंशन टू इट अब इस तरफ ध्यान मत दो तो यहाँ पे स्टूडेंट ये लेसन एंड होता है आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन थैंक यू